Hi. So recently we saw the first video, Elites Master Plan 01. We are just trying one thing that you approach a question in a logical manner. Blindly kuch bhi follow mat karo. You think on every option, don't leave a question thinking that Are mein kabhi suna hi hai. you never know there might be a logic which you might be knowing in and that's what you want to go ahead further with. So be careful that how much thing is required to know while attempting a question. Are question the option follow. Your question doesn't end only at the question. Biggest mistake which we all make question padke hum log straight away source nahi lag jati iska answer kya hoga. Char option de, kuch logic frame ho Shayad kuch connectivity ho, shayad option dekke tujhe yaad aajai that how it was correlated. So don't give up in that case, don't leave a question straight away in option. Give it a second thought. Probably something is just around the corner. So Elite Master Plan 01 had questions from different domain. Kuch pharmaceutics ka tha, kuch pharmacology ka tha, pralidoxin wala question, kuch or domain ka tha, mainne starting mein kogno si ke match the column ka idea bataya tha. So if not seen the first video, you can go through that video in the description of this particular video. Meanwhile, let's talk about Elite's Master Plan 02. Achha, master Plan 1 ho gaya, wahan pe separate subjects ke questions all together. What is the difference with regards to Master Plan 02? Abhi bhi aap questions mix karoge? No, this time we are not going to mix questions. This time we are in with something new. Henceforth, aage jo videos aayenge, like this was Elite's Master Plan 01 earlier. Abhi 01 ke badle jo 02 aayega, 03, 04, they'll be only and only on one specific topic which is anti-leprotic. Anti-leprotic, yes, Niper ke liye important hai. Niper is researching a lot. So anti-TB, anti-leprosy, these all topics are very important for Niper. That's the reason we have moved to this particular domain of anti-leprotic. Ek ek karke questions dekhte, kuch structure based questions bhi aate, which where we tend to go wrong. कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो शायद हमने कभी सुने ही ना हो कुछ एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जहां पे शायद एक और लॉजिक अप्लाई कर लेते तो आंसर वाज जस्ट अराउंड द कॉर्नर लेट्स लुक इनटू ऑल ऑफ देम वन बाय वन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन गोस दिस वे सल्फोन्स आर रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सो सल्फोन्स मतलब जो सल्फोन ग्रुप होता है सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मुझे ये सोचना है कि सल्फोन ग्रुप दिखता कैसा है Cellphone group jaisa dikhta hai, uske basis pe hi mera answer hai. So first and foremost thing I need to know is, what is the way my cell phones group usually appear? To mujhe ye pata hona chahi ki cell phone group ke structure mein, kuch to aisa hota hai. R, S, double bond O, double bond O, R. Aisa kuch to hota hai. So this is going to be a part of my structure. This is going to be a part of my cell phones. Now the question is, cell phones are recommended in treatment of, recommended in treatment of. Matlab, si aise disease hai, jiske treatment mein cell phones use hote? So basically, dysentery mein to cell phones kabhi nahi suna hai. If you are confused between tuberculosis and leprosy, all of the about already bar chala gaya. Because dysentery nahi hai, to all of the about hoi nahi sakta. Now it is very much clear answer, ya to tuberculosis hai, ya to leprosy. I hope we all remember diamino diphenyl cellphone dds suna iske bare mein diamino diphenyl cellphone is it just another name for dapsol mujhe yaad nahi tujhe pata hoga yes when it comes to cellphones they are recommended in treatment of leprosy so basically leprosy mein jo cellphones use hote hai uske siwa tuberculosis ke liye jo drugs hote hai what are those so in case of tuberculosis you have drugs like pyrazinamide Rifampicin, isoniazid, streptomycin, and your ethambutol. Same way, when it comes to other diseases, when it comes to your leprosy, where cell phones use hote, your leprosy is also known as Hansen's disease. Please don't forget this. Except leprosy, which is also known as Hansen's disease, your cell phones are also used in dermatitis herpetiformis in pneumocystis pneumonia. So, these three diseases are where cell phone group containing drugs are. So, if I might have had an option along with leprosy, dermatitis and pneumocystis pneumonia, then my answer might have been all of the above. But my other options over here are tuberculosis and dysentery. So, tuberculosis ke alag drugs are as we are aware, first generation, second generation. We take it up further in some other lecture. Dysentery ke liye you have your antibiotics, beta-lactam antibiotics, your cephalosporins, your quinolones. Talking specific to leprosy, yes, that's the answer over here. 
लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा इजी भी नहीं है ट्रिकी क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो ज्यादा आते वेर वी हैपन टू गो रॉन्ग वेर वी ऑल थिंक दैट इतने सारे ड्रग्स का स्ट्रक्चर याद कैसे रहेगा यार इज इट इजी टू रिमेम्बर स्ट्रक्चर ऑफ सो मेनी ड्रग्स डोंट वरी इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है प्रोवाइडेड यू नो हाउ डू यू टेक इट अप गोइंग टू द सेकेंड क्वेश्चन विथ सेल्फन माइड लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली ऐसे क्वेश्चन जहां पे नॉट वर्ड होता है बहुत ध्यान से उसको इंटरप्रेट करना डोंट बी इन अ हरी विथ सेल्फन माइड डज नॉट कंटेन डज नॉट डज नॉट कंटेन फ्री एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप ऐसा कौन सा सेल्फन है मतलब जो भी ऑप्शंस होंगे सारे के सारे ऑप्शंस में सेल्फन तो होगा ही तो ऐसा कौन सा सेल्फन है जिसमें फ्री अमाइनो ग्रुप नहीं है द क्वेश्चन सेज इट इज विथ सेल्फन माइड विच डजेंट हैव अ फ्री एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप रिमेंबर द वर्ड फ्री एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आई नीड टू रिकलेक्ट दैट हाउ मेनी ऑफ दीज आर सेल्फन इफ दे आर ऑल सेल्फन With sulfonamide is it जिसमें free aromatic amino group नहीं है नहीं है not present free aromatic amino group नहीं present है means वो amino group शायद substituted होगा एक एक करके check करते when I start with the first thing with regards to my sulfonamides sulfonamides में कुछ ऐसा होगा सल्फोन amides सल्फोन amides मतलब उसमें सल्फोन group भी होगा उसमें amide group भी होगा That's the reason we are saying it as sulfone amide. Going further, if I talk with regards to free aromatic amino group, free aromatic amino group, मतलब aromatic ring होनी चाहिए amino group के साथ and it should be free. It should not attach further to any other things. So एक एक करके सारे drugs के structure देखते हैं whether we have a free aromatic amino group or we don't. Let's check. Coming first to dapsone. Dapsone में free aromatic amino group है क्या? Do we have a free aromatic amino group in dapsone? I don't think so, right? Although we have amino groups, but is it a free aromatic amino group? There is a substitution. Does not contain. Is me free aromatic amino group nahi hai? Is me bhi nahi hai. Even over here it is substituted. Is me bhi nahi hai. Over here also it is substituted by various other substitutions. So basically, there is no drug where I have a free aromatic amino group. The answer is none of the above. अब मेरे को एग्जैक्ट पूरा स्ट्रक्चर कैसे याद रहेगा एक सिंपल चीज है यार सल्फन में हमेशा सब्सटीट्यूशन आगे के साइड होता ही है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स व्हाट वी हैव सीन इन आर करिकुलम मोस्ट ऑफ ड्रग दो ड्रग्स हैव अ सब्सटीट्यूशन फर्दर इन दर स्ट्रक्चर तो शायद ज्यादा सोचने जैसा भी नहीं था गोइंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वी सेड आई जस्ट टेक योर टेन टू ट्वेंटी मिनट एवरी डे एंड अलग क्वेश्चन अलग थॉट प्रोसेस गोइंग फर्दर बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मेरा orally active phenazine dye so the question says <coughs> i'm sorry orally active phenazine dye is present in so first and foremost thing to ye ho gayi ki wo orally active hona chahiye second thing usme phenazine dye honi chahiye to pehla sawal ye aata hai ki phenazine dye dikhti kaisi hai agar humko yahi nahi pata ki phenazine dye dikhti kaisi hai then how am i going to solve that particular question so first thing is that i must know How does my phenazine dye look like? So, we will see the structure. Let's check what are the four options. Okay, pyrazinamide, RA, hoga, thioacetosone, clofazimin, and prothionamide. So, ne, sare ke sare drugs kahi na kahi classification mein sunen. Do I remember their structures? Sir, apne bola G part mein koi structures nahi puchta. Aise questions aayenge to hum kaise solve karenge? Remember, you need to know structures of some basic moieties like naphthalene. You need to know structures of something as simple as phenanthrene. You need to know something as simple as phenazine as well. ज़्यादा differences नहीं है तीनों में. यहाँ पे specifically question पूछ रहा है phenazine dye के बारे में. So phenazine dye looks something like this. तीन heterocyclic no. तीन ring है. उसमें से एक ring में बीच में nitrogen है at para position. Naphthalene में क्या होगा? अगर मुझे यही structure को naphthalene में convert करना है, I just have to change this nitrogens to carbon. Am I correct? I just have to change this nitrogens to carbon. Am I correct? <coughs> I hope you are getting the flow. So, ये तो basic understanding हो गया कि मुझे वो nitrogens को carbon में convert करना. Sir, question क्या बोल रहा है? Orally active phenazine dye. मतलब कोई ऐसा drug चाहिए जिसके अंदर phenazine ring हो. First and foremost thing. तो एक phenazine ring containing drug कौन सा है? सबसे पहला question तो ये आता है कि सारे options में phenazine ring कौन से drug में है? 
सो आई नीड टू नो देर स्ट्रक्चर इंडिविजुअली येस आई नीड टू नो दैट इसलिए बोलता हूँ स्ट्रक्चर का हेट्रोसाइकिल रिंग याद रख लो अगर मैं पायरसिन अमाइड बोल रहा हूँ पायरसिन अमाइड मतलब उसमें पायरसिन रिंग ही होगा उसमें फिनाजिन रिंग होगा ही नहीं इट विल हैव अ पायरसिन रिंग ओनली अगर मैं थाई एसिटाजोन बोल रहा हूँ कभी भी जोन आता है तो मुझे पता है फाइव मेंबर रिंग हो जाती है राइट वेन एवर इट इज जोन मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें फाइव मेंबर रिंग होती है यूजुअल एक्सपीरियंस इफ नॉट शायद हमेशा ना हो बट एक यूजुअल टेंडेंसी है अगेन थाया एसिटोजोन बोला है मतलब उसमें कहीं ना कहीं सल्फर होगा मुझे पता है फिनाजिन में सल्फर नहीं अजीन मीन्स उसमें नाइट्रोजन चाहिए सो अगेन इवन फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट इन द स्कोप इवन सेकेंड ऑप्शन इज नॉट इन द स्कोप Now what stays back is clofazimin and prothionamide. मेरा आंसर कहीं ना कहीं ये दो ऑप्शन के बीच में है अमाइड बोल रहा है थायोन अमाइड वापस थायो आया मतलब इसके स्ट्रक्चर में भी सल्फर होगा ऑल दो इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन भी होगा बिकॉज वो थायोन अमाइड बोल रहा है बट इसके स्ट्रक्चर में भी सल्फर होगा मेरे फिनाजिन डाई में कहीं पे भी सल्फर नहीं है तो मैं तो स्ट्रेट अवे बोलता हूँ आंसर यही है क्लोफाजिमिन ही है मुझे स्ट्रक्चर भी देखने की जरूरत नहीं है मैंने सिर्फ उसके नाम के बेसिस पे आंसर पे कंक्लूड किया सेम थिंग इवन यू कैन डू इट लेट्स चेक द स्ट्रक्चर्स वन बाय वन सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर पायराजिनामाइड दिस इज योर पायराजिन रिंग दिस इज योर अमाइड ग्रुप तो ये पायराजिनामाइड हो गया क्या इसमें फिनाजिन जैसा कुछ है डू यू सी एनीथिंग लाइक फिनाजिन ओवर योर नॉट द केस नहीं है लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ओके सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ योर थाई एसिटा जोन सो विद रिगार्ड्स टू दिस इवन यू डोंट हैव एनीथिंग ओवर योर If you talk with regards to clofazimin, this is the structure of clofazimin. Isme phenazin ring hai. Isme phenazin ring hai. So my answer should be clofazimin. This is the structure of prothion amide, thion amide, thion amide. So it's very clear that my answer is yes, clofazimin. Tha kuch rocket science nahi tha. Basic understanding ring nomenclature ka basic understanding and you can get through it. So, कोई भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली ऐसे कंक्लूड मत करो कि तुझे आंसर नहीं आता अलग अलग एंगल से सोच शायद आंसर वहीं पे है यू जस्ट हैव टू डिग मोर इन डेप्थ डोंट लीव स्ट्रेट अवे क्वेश्चन विदाउट थिंकिंग ऑन टू इट लेट्स गो फर्दर ओके क्लोफाजिमिन में अगर इमिनो ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है विद फिनाजिन रिंग यू कॉल इट रिमिनो फिनाजिन योर ड्रग क्लोफाजिमिन इज यूज इन डैप्स ऑन रेजिस्टेंट लेप्रसी सो दैट वॉज आर क्वेश्चन नंबर थ्री टू मोर क्वेश्चन टू गो If I talk with regards to my match the column, यहाँ पे match the column के terms में नहीं है, so match the column मैंने first session जो हुआ था, lights master plan zero one, that time I told you how you are supposed to differentiate between it and how are you supposed to distinguish between it. अगर यहाँ पे बात करते which pair is not matching, कौन सा pair match नहीं हो रहा है, where they are not matching with each other. कहीं ना कहीं ये सारे मैच द कॉलम इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एम आई करेक्ट ये जो भी सारे ऑप्शंस है दे आर ऑल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इट्स ऑल अबाउट द ड्रग एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो ड्रग कौन सा एंजाइम इनहिबिट करता है दैट्स हाउ इट इज कोरिलेटेड सो फर्स्ट थिंग इज दैट आइडेंटिफाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन योर फोर ऑप्शंस डायरेक्टली मत जाओ सो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पे रिलेशन ड्रग और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर बेस्ड है सो so, मैं उसी डायरेक्शन में सोचूंगा कि इसमें से कौन सा पेयर गलत है नॉट मैचिंग मतलब ड्रग और उसके साथ का जो एंजाइम दिया है दे आर नॉट मैचिंग सो इफ आई चेक ओवर ह्योर आई नो वन सिंपल थिंग यस पेनिसिलिन इनिबिट ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम पता है सो दिस इज करेक्ट क्लोरोक्विनोलोन तो इतनी बार पड़ा है यस द इनिबिट एंजाइम टोपोआइजोमरेस Ethambutol, yes, I remember वो arabinosyl transferase को inhibit करता है. Dapsone dapsone inhibiting DHFR, is it correct? Dapsone DHFR को inhibit करता है कि और कोई एंजाइम था वॉट वॉज द एंजाइम विच डी एच एफ आर नहीं वो तो डैप्सोन नहीं था इट वॉज समर ड्रग सो ये फर्स्ट इज करेक्ट सेकेंड इज करेक्ट फोर्थ इज करेक्ट But Dapsone doesn't inhibit your DHFR. Dapsone doesn't inhibit dihydrofolate reductase. Dapsone inhibits another enzyme. What was that? Has it got something to folate synthesis? I don't know. You will know. Meanwhile, let's see. Who inhibits DHFR? Ko kaun inhibit karta hai? So your drugs like pyrimethamine and trimethoprim, they both are dihydrofolate reductase inhibitor. So if in the option of Dapsone, these two drugs have the name of pyrimethamine and trimethoprim. so it might have still been correct 
दैट इज द रीजन आई ऑलवेज ऑलवेज से दैट ये भी चेक करो कि वाई आर अदर फोर ऑप्शन रॉन्ग जस्ट डोंट एक्सेप्ट वॉट इज बिंग टोल्ड टू यू अच्छा सर ये तो हो गया कि डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को पायरिमिथमेन एंड ट्राइमेथोप्रेम इनिबिट करते हैं अग्री बट वॉट अबाउट डैप्सोन डैप्सोन किसको इनिबिट करता है वो ही तो मैंने तुझे पूछा ना डैप्सोन किसको इनिबिट करता है इन दैट केस सो डैप्सोन बेसिकली इनिबिट योर फोलेट सिंथेटेज एंजाइम इट्स अ फोलेट सिंथेटेज इनिबिटर बेसिक्स नथिंग रॉकेट साइंस इजी था लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर टूडे सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डैप्सोन कहने का मतलब ये है इसमें जो भी ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन डैप्सोन के रिगार्ड में करेक्ट है दैट इज द क्वेश्चन ऑफ वही सो इफ आई थिंक विथ रिगार्ड टू डैप्सोन डैप्सोन की एप्लीकेशन कितनी है डैप्सोन कितना यूज होता है डैप्सोन कौन से एंजाइम को इनिबिट करता है दैट्स वॉट आई नीड टू थिंक ओवर इयर वो पूछ रहा है ट्रू फॉर डैप्सोन ट्रू डाई अमाइनो डाई फिनाइल सल्फोन राइट डाई अमाइनो डाई फिनाइल सल्फोन सल्फोन मैंने कुछ वर्ड स्प्लिट कर दिए डाई अमाइनो डाई अमाइनो डाई फिनाइल पी फॉर फिनाइल सल्फोन एस यू एल पी एच ओ एन यू होता है पता है बीच का यू एल पी एच ओ निकाल दो There is no need of biating diamino diphenyl sulfone. Uske naam se hi pata chalta that it's diamino diphenyl sulfone. Let's come over here. Talking about how much it is being used, not true बोला है ना? नहीं. वो बोल रहा है which among the following is true? मतलब ये चारों statement में से कौन सा statement true है? So we need to think which enzyme, sorry, which option is correct. Dapsone is not much used due to toxicity. Do you think dapsone ज़्यादा use नहीं होता? Dapsone तो typical drug है which is used for leprosy. So this is not true. उसने true पूछा है, not true नहीं. इसमें से सही statement क्या है वो वो पूछ रहा है. Inhibits folate synthesis in bacteria. Does it inhibit folate synthesis in bacteria? Basically वो folic acid synthesis block करता है, right? We just saw in the last slide. इसके पहले वाले slide पे देखा था. Folate synthetase inhibitor. So folic acid synthesis inhibit करता है. तो शायद ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए राइट गोइंग फर्दर द थर्ड ऑप्शन से इज डैप्सोन इज रेड्यूस्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया टू अलिसिलेट मतलब जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो एक सैलिसिलेट में कन्वर्ट हो जाता है वाइल द फोर्थ ऑप्शन से इज दैट सेम इंटेस्टिनल बैक्टीरिया इज कन्वर्टिंग इट टू सल्फन अमाइड कहने का मतलब ये है क्वेश्चन अभी ये पॉइंट पे आके रुका है कि डैप्सोन का जब मेटाबोलिज्म होता है तो डैप्सोन के मेटाबॉलिज्म के बाद व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हिच यू गेट डू यू गेट अ सैलिसिलेट डू यू गेट अ सल्फोनमाइड व्हाट इज इट व्हिच यू गेट इन एज अ प्रोडक्ट व्हेन डैप्सोन इज अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म सो जो फर्स्ट पॉइंट बोलता है नॉट मच यूज्ड ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऐसा तो कुछ है नहीं बिकॉज़ टॉक्सिसिटी अकर्स एट वेरी लार्जर डोज देन योर यूजुअल डोजेस सो फर्स्ट पॉइंट तो सही है नहीं टॉकिंग अबाउट सेकंड पॉइंट it in is it is a folate synthesis inhibitor whereby it inhibits folic acid synthesis wo folic acid ka synthesis inhibit karta hai so that's another part of it is reduced by intestinal bacteria dono mein sab kuch same hai sirf uska metabolism salicylate hai ki sulfonamide hai that's the question so when you talk with regards to its metabolism dapsone do metabolism undergo karta hai one is your n acetylation another metabolite is basically n hydroxylation मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा मतलब एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा ये दोनों स्ट्रक्चर्स है विथ रिगार्ड्स टू योर मेटाबोलाइट्स ऑफ डैप्सोन ये दोनों जब आगे जाते हैं दैट्स द पॉइंट दे फर्दर गेट कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलेट इसका आगे जब रिडक्शन होता है ब्रेक डाउन होता है दैट टाइम यू गेट अ सैलिसिलेट सैलिसिलेट एसिटिक एसिड इज इट पॉसिबल इज द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ करेक्ट और इज द सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट इसमें से सैलिसिलेट मिलेगा सैलिसिलेट सैलिसिलेट मुझे सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है ओ एच सीओ एच यहाँ पे तो कहीं पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना यहाँ पे तो कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है सो so, सैलिसिलेट कैसे आएगा यहाँ पे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी डायरेक्ट बेंजीन पे नहीं है तो सैलिसिलेट कैसे आएगा नहीं ना सो दिस टू पॉइंट आर ऑल्सो रॉन्ग वट वी आर टॉकिंग ओवर यूर इज ऑल्सो रॉन्ग मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था स्ट्रेट अवे स्लाइड्स पे जो आता है डोंट फॉलो दैट द करेक्ट आंसर इज इनिबिटिंग फोलेट सिंथेसिस लास्ट स्लाइड पे तो देखा फोलेट सिंथेसिस इनिबिटर सो देयर वाज नथिंग मच टू थिंक अबाउट दैट 
the true statement is this only i hope you get the logic that was it don't go with the third option the answer is second option as i told you yes such questioning parts such mixing parts such confusing things will be there in shayad kabhi main wrong hu shayad kabhi tu right ho it's a part and parcel whenever you go for any question think in all the directions blindly koi bhi question attempt mat karna try to correlate between other questions of the same question paper you might find a relativity Yes, Pharma Elite is ongoing with live lectures, test series, notes for GPAT, Niper, ICT, Bits, Manipal Prep. You can reach out to our contact number for further details. You can go to our website for our test series and all, our Instagram page for daily updates of Pharma World, our Facebook page, our LinkedIn page for certificate courses. And yes, don't forget to subscribe our channel. Thank you so much. I hope it was worth your time. We'll meet soon again. Thanks a lot. Stay safe. Stay happy.